toka kwenye depression after six months nilipogundua kwamba mapenzi hii inaambiwa si ya ukweli maana yake unashangaa fan kwa nini akikuomba picha ukatae anakasirika basi sio mapenzi hiyo eh hiyo ni, ni sense of honor, ni entitlement ya kwamba mimi nakufollow basi lazima pige picha kwa mfano na kwa mfano uh, nimetoka Paris saa hizi na nilikuwa very emotional kwa sababu ni Paris ni ni inchi watoto wangu wanaishi sikuweza kuwa kuna watoto wangu na smart na furaha kwamba nalikufanya harusi lakini nilikuwa very emotional na kuna msichana akaja nilikuwa nafikiri mtoto kwanza akaja akani kaniambia madam boss sasa mimi huona salimia fans eh mzuri but nilikuwa naangalia chini maana nilikuwa na, na na moyo mzito akaniambia can i take a photo with you nikasema no not now haya msichana kakach kumbe ameni ngoja lakini mimi nilikuwa business eh, eh, kule economy eh. so <laughs> eh, sasa nilipofushuka uh, kwenda pale kwa immigration akatokelezea na kuanza kuleta fujo eh mimi ni superstar wenu bana yeye mimi ni superstar kwa hivyo wewe kama mimi ni superstar wako umenyomba picha ukiona kwamba nimepitishwa laini itakuuma kama kama unathamini una kama wewe ni wewe ni uh, kon, wewe ni shabiki kweli itakuuma eh ehe akaleta so nikamwambia ni kwa sababu nikataka kuchukua pija na akasema you are very rude kweli nilimjibu shida ni kwamba nilikuwa na moyo mzito sasa zingine pia tunapanda tunapata changamoto kama wasanii sio kila mara ukitupata kwenye eh, kwenye ndege ama tukitembea tuko na tuko katika mood ya kupiga picha labda nimeachwa ama naenda mazishi ama naenda matanga na mara nyingi wao tukiambia fans no kwenye picha wanakuwa wanageuka wanakuwa haters kwa hivyo mimi nitapiga picha na wewe kama niko kwa mood Nikuwa naenda kwa shows waweza nipiga picha lakini ukinipata kwa my own personal space huo sikubali picha kwa sababu mara mtu ukimpata nafasi tu ya kupiga na wewe picha amekupishika simu aanze kupigia ndugu yake oh, ongea na mamangu ongea na ndugu yangu so inakuwa ni inakuwa ni kitu alafu watu pia wanaanza ku naanza kuja so you have to take care of your sanity sio maringo lakini i stamp my feet to say when you find me in my my space and we are very very vulnerable mimi fan naweza kutana naye nikaanza ku sweat kwa sababu sijui kama ni fan ama si ati kwamba naogopa mimi najua kupigana lakini sijui ako vipi yani amekuja vipi ama yule nilikuwa nimtukana tunaoaga pia <laughs> fulani eh yeah, na pengine niulize hili swali uh, kwa sababu nikipitia miongoni mwa comments za kwako pale kwenye insta nishawahi kuona mtu ameandika tu akothe ametafuta tu kijana mdogo mzungu pengine utuambie eh umwasha na miaka mingapi hivi na umeachana na umri wa miaka mingapi vijana wadogo bado wanalala wanalala kwa bedroom ya mama mama zao eh kijana mdogo hawezi kujifungia na mwanamke size yangu kwenye rumu moja na akamwambia nakupenda eh again i am a youth i am sexy hot young energetic wealthy rich and beautiful any any youth would like to have me um pia mimi nilipokutana na Omosh si mtoto mtoto ni kuanza miaka 18 eh, kurudi nyuma ukishafika 19 kwenda huko mbele we ni mbaba <laughs> eh Ina, kwa sababu ana mwili mdogo ijamaanisha kwamba ni kwamba ni, ni kijana mdogo na hizo inakuanga ni watu hata hao watu ambao wana comment ukiangalia nyuma vizuri utapata hata wakona, mtu wako na miaka 20 kuna vile tu hawajulikani na alafu pia, pia wa Kenya walizaliwa naturally opposition wao watakata kila kitu yani mpaka wajikatae wao wenyewe waweza ambia mkenya kwamba kumekucha aseme ngoja niondoke niona kama jua iko Unaona. Kwa hivyo miaka ya Omosh haijalishi tulipata mtoto na hata sema miaka yake wakati wake itafika 31st of um, May itakuwa ni birthday yake. Na si tukiwa na yeye atuhisi kama kana kwamba mtu ni mdogo mtu, mtu ni mkubwa. E, na kijana akishafika umri wa kwenda kuishi na mwanamke hakuna utoto hapo. Kwani mimi ni mzee? Kwani 40 40 ni mzee? Ni mzee. Wewe uh, so ali miaka yako imepotea wewe unatafuta? Unatafuta wewe. Eh? Kwa kwenye society na mambo mengi yamekuwa yakitendeka. Rafiki yako wa karibu sana. Eric Omoni na imani atakuwa kwenye list ya harusi. Aliweza kuwafaitia wa Kenya na bado wanafaitia wa Kenya. Vile vile tumeweza kuona viongozi ambao uh, tunawafuatilia sana siku zote. Wameweza kushawishana pale kwenye mitandao, kuharushiana mambo ambayo sio si sawa, mambo ya chuki. Wewe kama kiongozi wa jamii uh, uko na yapi ya kusema mamoni yako ni gani? ngilesha wa Kenya ambao maybe wanatumika vibaya uh, kwenye maanda mano um, kile sijai penda katika maisha angu ni kutukana wa ungozi viongozi ya eh? manaka wa viongozi ni irika za baba zetu uh, hakuna siku utapata mimi nimetukana kiongozi 
Um, siwezi kuangalia mengi kwa sababu mimi sielewi politics sijui ni mchezo ambao siwezi nikaingilia manake sijui mguu yake iko wapi kichwa chake iko wapi mimi pia ni mmoja wa wakenya ambao kama ni kutaseka tutateka sote kama ni uh, namshukuru ndugu yangu um, Eric kwa kwa kuji kujitolea kufanya yale anayofanya uh, siwezi kuyaongelea mengi manake i don't know the integrity of whatever is happening pia mimi naziona social media vile naziona um, as one of the cre uh, technical creative um, creative technical committee uh, um, nilipata appointment juzi na kazi yangu ni kufaitia wasanii wa, wa na kuhakikisha kwamba zile royalty zao wamelipwa na kuhakikisha kwamba wasanii wa Kenya wamehudumiwa wame vile wote tunahudumia wale wasanii kutoka international uh, international artist uh, sasa hizi mada yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba kila msanii amejisajili na MCSK na niambie membership namba yake ni ngapi ni hakikisha kwamba tume wakati wasanii wanateseka hospitali tuhakikishe kwamba wame wamelipiwa uh, hospitali zao kwa sababu wa, wale CMOs ndio wanaokota pesa zao um, wasanii ndio the, the ndio our, our biggest um, investment here in Kenya niliposikia the mabillions zenye uh, zinaokotwa hapa nje kwa niaba ya wasanii nilihuzunika sana tulipokuwa na, na meeting na, na, na Dr Ezekiel Mutua so Kenya Kenya ningependa kuambia wasanii wenzangu ni kwamba tuzidi kutoa mziki tuzidi kutumbuiza watu na tuzidi kujiprotect na for my fellow Kenyans I pray for Kenya I love my country and I hope things will get better soon Yeah. Vile vile nitaka kuongeza swali tukimalizia. Uh, Tulimwona aliyekuwa governor wa Nairobi Mike Sonko ameweza kumshikilia na kumsaidia sana uh, kon, kon, Konjestina Chieng na sasa hivi tumeona ameweza kurudi sawa. Vile vile amepatiwa pia kazi. So wewe kama pia rafiki yake wa Konjestina uh, Chieng sijui kama hivi kuna wapi ya kusema na kama wale viongozi ambao wanasaidia wasanii, wanasaidia watu, una wapi ya kuongezea? Mimi namshukuru Mike Sonko sana. Na mshukuru sana. Ni jamaa kuna roho kubwa sana. Iwapo vitu zilimpata pata huku na kule, but ni mtu ambaye huona muombea sana maana ukimwangalia unaweza kumuona mpaka ndani ya moyo wake. Uh, ukitaka kujua mtu ambaye ana roho safi, huo watu ambao wana roho safi huo wanaongea sana. Unaona? Na kwa yeye kuregesha Konjestina, uh, mimi nilishukuru manake singeweza kuguza. Uh, nimeumia sana. Nimeumia kwa kujaribu kusaidia watu, wakani umiza roho, wakani uma kidole. Alafu ndio mimi ni mwanamke. Uh, wakumbuka ile wakati nilimuokota yule kijana anaitwa nani? Mwita. E, mambo yakanigeuka tena. Waona yeye wakati nilikuwa nikienda Turkana kuna wasichana wa mama walitokelezea wakaanza kunipiga vita. Sasa saa hizi mbona mbona wasiende Turkana sasa? Sioni wakienda Turkana sasa. Nimeingia mambo ya kuelimisha watoto sasa. Sioni mtu akienda Turkana. So imebidi niache kukasirika, nijiokote tena niende Turkana nikaone watu wangu. Mimi namshukuru sana uh, bwana Sonko. Uh, mungu akubariki sana popote ulipo mheshimiwa. Yeah. Okay, uh, maneno yako ya mwisho pengine kwa mashabiki zako na watu wote ambao wanakufuatilia na kukushow love na support. Uh, kile ningependa kusema ni kwamba watu waheshimu familia na watu waombe familia. Sio ya kwamba mtu ukisikia kitu kidogo kuhusu familia yangu unachukua inakuwa kama ndio mada yako, inakuwa kama ndio ajenda yako. Wewe ukiamka kila siku, ajenda yako ni familia ya kwangu. Familia imekuwa ni uh, the target ya the devil kwa sababu it's only the family that makes a, a clan the clan makes a society the society makes a nation so we pray for not division but we just pray that all our families uh, get together tuombe uh, ndoa zetu uh, ndoa inafanya kazi i know you can't get married if you're not in love with marriage and um, let's all pray for everyone to get a partner kwa wale ambao watakuja kwa harusi yangu tafadhali usijifanye kwamba hako there hako na kila kitu na haitaji gift basi utakosa kuingia utakapokuja mkono mtupu maana nake mkono mtupu haulambwi password ni gift sorry password ya kuingia ni gift eh password ya kuingia ni gift kama una gift ndugu yangu usikuje eh ni hivyo tu <laughs> uh, Ingesema shukran sana kwa kato wako tumekoka sana umechoka ume, ume na Tumona gano ready Sanda na tuwe Hata umoshi memuhepa na kuja nandegea leo Umoshi Sawa Eh ndia sione uh, Nigataka kujua maybe um, kama tunapata mwaliko pia sisi wana habari tuweke kwenye list standard skill kama tu umbe unajua itakuwa ni live and direct mimi vitu zangu hazikui edited atikata hapa huo hapana hata kama ni nguruwe ni nguruwe bana hii eh enjoy ni enjoy ni nyinyi wote tena mkue live wacha mambo ya kukata hapa ati let us make this shot look beautiful everything is real asante sana asante ni sana ah sawa asante
Thank you. Yeah, kando yangu hapa anakuwa ni Trudy Kitui. We will see you guys in the next video. Yes, yes. Eh. Hey.